。乾坤子，微臣在。朕命你为监军，随卫青大军一起出发，随时给朕传回前方消息，并将朕的指令及时布达前方将士。微臣遵旨。王怀鄂，微臣在。朕命你为粮草都运使，坐镇长安，负责征集粮草调运。微臣遵旨。诸位爱卿啊，你们还有什么话说？臣有本座。将来。可否请皇上下命，命朝阳公主刘楠一起随军出征？哦，朕差点忘了，这刘楠是荆楚军的主心骨嘛？就是。皇上，启奏皇上，荆楚军久驻京郊，早已成为王师。皇上，近日臣的大老婆秋姑身体不适。需要小老婆刘楠在家侍候，恳请皇上体谅。皇上可命刘楠为押粮官押解粮草，这样两边跑虽然辛苦点，但两边都能照顾到。好，准奏。没想到这辈子我还会有横刀跃马驰骋疆场的机会，我太开心了。公主，我一直琢磨。这个乾坤子打的是什么主意？放心吧，我会谨慎对付的。可明枪易躲，暗箭难防呀。那这些年他们的暗箭不一直在射你吗？可他们也没得逞啊。哎，妹子，你可别这么说。东方朔虽然没有死，可他的身上早已经是伤痕累累了。是，我一定会记住老爷跟姐姐的话。小心在意。嗯，小仙恭迎皇上，免了吧，皇上请坐。仙长，最近这炉仙丹什么时候可以炼出来啊？启禀皇上，已经炼出来了。皇上，请看。这回一次就炼出这么多？这是小仙在梦中受家师之命，特意为皇上闭关一月准备的。闭关一月？什么意思？家师太上老君曾对小仙言道：“皇上虽是赤龙转世，但由于侵入凡间时间过长，仙气丧。若想练成长生不老之身，除每天要服一粒仙药之外，还需闭关自守一月。那你看，朕何时开始闭关呢？闭关必须选择旺日，三日后便可。”不行，卫青他们率领大军刚刚出征，朕得运筹帷幄，决胜千里，朕得每日等他们的战报消息。哎呀，皇上，此次出兵，无论您过问不过问，都会大获全胜的。再者，太上老君说了，卫青的大兵到了边关。也只是先拒敌，得等到偏师绕到匈奴的后方，方能与敌决战。等偏师绕到了敌后，怎么也得数月时间。到那时候，皇上您早就开关出来了。朝中之事，悉由丞相主持，祝大臣
因各守其位，各司其职，不得有误。臣遵旨。这皇上呢，到底得的是什么病啊？难道修仙比处理朝政更重要吗？哎，明大人，您小点声。哎呀，你什么时候学得如此胆小了呢？那皇上哪是什么偶然贵样啊？分明是听了李少君那个东西的鬼话。我跟您说，老爷，嘉阳公子从前方回来了。公主回来了。好，小夫人回来了，那我先走了。明大人，慢走。你再说说粮草的事情。魏大将军因为霍去病要绕道长途行军，所以把粮草几乎全部分给了他们。如今长安方面粮草迟迟不能接济，魏大将军大营内的粮草仅够维持一旬。魏大将军着急，所以就派景逵跟我一同赶回长安，催运粮草。那景逵呢？到太尉府去催王大人去了。这个王怀恶，他到底在搞什么鬼啊？难道他不懂兵马未动，粮草先行的道理吗？看来这件事情会很复杂。他还真的敢扣粮不发，贻误战机。王大人见色中，于是有送信人口述。你家乾坤大人。还叫你捎来什么话？请大人按原来的计划，暂时扣粮不发，拖上十天半月。这原先都商量好了，还用得着他远天远地的再派人来叮嘱？乾坤大人说，皇上若问粮草之事，大人尽可推说是卫青分粮不均，导致中军缺粮。总之，能拖多久拖多久，实在拖不住时，也不能发足，必须分成两批发放。这又为何？这因为卫青小心谨慎，所以派锦葵和刘南一起回来催粮。这只有分成两批发放，才能将锦葵和刘南二人分开。嗯，老爷，锦将军求见。锦葵，王大人，这是魏大将军的催粮文书。中军将士已经严重缺粮，请大人立即发粮，以解前线燃眉之急。<笑>景将军暂且回府歇息一两日，下官正在加紧调集，等调集后再发不迟嘛。王大人，请你抓紧办理，大军若一日无粮，将不战自乱，后果不堪设想啊！这个下官知道，将军放心啊。嗯。哎，粮铺种地干什么呢？叫你们同不来，等着。小人见过锦将军，我前日就把催粮文书交到王大人手里，你怎么今日还不发狱放粮？小人只是守粮丁目，没有王大人的手令，小人不敢随便发粮。王怀恶。没有给你下达发粮命令？没有。呀，呀！王大人说了，下面各州县的粮草还未运到，他正在催促，请二位再等一两天。我们都等了四天了。哎哎哎！二位大人，二位大人，哎，有话好说，好哥，你们别发火呀！把王怀恶给我们叫出来。我们家老爷刚刚起床，还未用膳。前线将士都快饿死了，他还吃一下早饭。让我们进去。公主，公主。王大人，都四五天了，你的粮草到底是发还是不发？发呀，当然要发呀。下官不是说过吗？等调拨的粮食一到，立即就发。什么时候才能调到？<笑>这个下官就说不准了。王大人。前线缺粮，将会造成什么样的严重后果？你是知道的。都是下面那些混账东西办事不利。这样吧，我再派人下去分头催催。大将军，现在军中还有多少粮草？回大将军
，军中粮草已不足十天了。师傅，师傅，东方大人，公主，朱安，你都打听清楚了？小的打听清楚了，锦市城北小官庙仓库内就有十多万担粮食。这个王怀鄂，他到底有几个脑袋，敢干这种事情？他的脑袋多着呢。皇太后临终前，就逼皇上答应过。他是犯罪不死啊，简直无法理喻！他一个人就能抵得上几十万将士的生命吗？王怀鄂故意口粮不发，他这么做，怕是另有所谋啊！公主，请留步。我要面见皇上。皇上闭关修身，任何人不得打扰。不行，我今天一定要见。皇上御剑在此，违令者斩无赦。将军，您就网开一面吧，这关系到几十万人的生命呢。没办法，公主，末将也是执行皇上命令。你让开，出了事情我负责。公主，我今天就是死，也一定要见到皇上。拿下。程喧哗呀，仙长，是朝阳公主刘楠。哼，荆楚反贼之女，胆敢冲犯皇上，杀了他。仙长，嗯，皇上都发火了，你敢抗旨吗？末将不敢，那还等什么？动手啊！诺，动手。末将参见皇后娘娘，把公主放了。诺，快放手！你们都退下。诺，快走。皇后，王怀鄂扣住粮草不放，皇上又闭门不见，前方即将断粮，这可怎么得了啊？皇上已被迷住心窍。什么话都听不进去了，那我该怎么办呢？还是只有东方朔？大将军。哦。乾坤大人。坐。哎，不了，下官只是着急呀、啊。这军中的粮草不足五日啊。长安那边尽管一日三催，可到现在没有动静，何去何从？大人得尽快定夺才是啊！不知大人对此有何良策？啊，不不，哎呀，在下只是个监军，皇上的传声筒而已。军中大事，下官只有看，只有听，没有参言的份儿。哼，监军大人过谦了。眼下，只有靠诸位群策群力，共度难关了。难呐，难呐！如果长安的粮草再不运过来，一天就是两顿稀粥也坚持不了几天了。军心一散，那可是兵败如山倒啊！岂有此理！岂有此理！王怀鄂身为皇亲国戚，竟然如此混账，而皇上将几十万将士的生命掏在一边，关在黑屋子里搞什么闭关修炼？这样的皇帝，我们还保他干什么？现在说这些都没什么用，还是得想个法子把粮草运出去才行啊！哎呀，连东方朔都束手无策了，我能想出什么办法来？师傅，弟子倒有一个主意。什么主意？只是，这个主意要冒很大的风险。事到如今，顾不得那么多了，说。大将军发信说，明天再得不到发粮的消息，只好退兵了。这样一来，不仅多年的心血毁于一旦，还会让霍去病和他的十万人马孤军深入，全军覆灭啊！明天一早，我拼死闯宫，一定要见着皇上。人家早都算计好了，你这么去，只有白白送死
，不会有其他任何结果的。那也不能看了几十万人马全军覆灭呀。看来，只有借助皇上赐我的那把免死之剑，硬逼王怀恶发粮。如果他执意不肯，我就当场杀了他，强行运粮。王怀恶也是有免死令的人，你杀了他，怎么跟皇上交代？不杀他，我的脑袋也会掉。杀了他。能保住前方几十万将士的性命，我不能在临死的时候还做着亏本的买卖，那可对不住我东方朔的名声。好，东方朔，你要是上了刑场，姐姐陪你，姐姐，还有我。让守库官前来见我，将军，请稍后，小人马上进去禀报。嗯、下官见过锦将军，王大人令箭在此，立刻发粮。将军，请里面歇息，下官马上安排装运。师傅，这是怎么回事啊？大人，公主，王大人还是不肯发粮。大侠，先给他松绑，我有话问他。王大人，前方将士已经断粮，你为何不下令发放粮草啊？我没说不发粮啊，是景奎偷盗令箭，骗取粮草。本官好言劝阻，他，他反用用武力来逼迫本官呀！你大侠，那令箭是我偷去给景将军的。王大人，现在下令吧，立即发放粮草，不然这把曾经铸死你老子的免死剑，今天。恐怕还要斩下你的首级。你，你敢？我有皇上的免死令
，我还有免死令，杀了你，我的免死令也就不存在了。日后等皇上出关，我自会向他请罪。大侠，给我拿下这反贼！跪下！啊，东方大人饶命！尽快将人饶命！饶命！饶命！饶命！想要命？现在就下令，发放粮草。是，哎，你们快快装车啊！装车啊！快点，快点！你看，这库里的粮食都装车了。东方大人，请放心，第二批粮食七日之后保证办齐。那好，王大人好自为之吧。如果七日后见不到第二批粮草呢？那您斩了我！东方大人，告辞，告辞，告辞。东方兄，我这就押运粮草东山了，公主留下，等着押运第二批粮草。大侠，一路小心，昼夜警惕啊！嗯，景奎一定记住东方兄说的话。王怀恶虽然表面屈服，但心里一定不会善罢甘休。你在长安，也要多加小心。我这儿倒没什么，就是担心押运粮草半道出事啊，所以要请大侠见到魏将军，务必要告诉他，一旦接到第二批粮草齐运的消息，记住，一定要派人半道接应。不用，我一个人能行。可是我不放心呢。为什么？大侠，乾坤子为何突然提出让刘南担当这个押粮官？现在，王怀恶又干出这种反常的事情，真是让人心血如丝啊！东方兄不必多虑，到时候我一定亲自在半路上迎接公主。啊，那东方朔在这儿就替公主谢过大侠。老爷，您叫小人。你马上赶赴边关大营，把这封信亲手交给乾坤大人，不得出丝毫差错。小人遵命。小妾知道了。还有，遇到山谷、树林这些险要之地，一定先要派真奇探探个清楚，切不可贸然行进。你看你，你还说没完没了。哎，我真恨不得和你一起进去。你也太小看我了，我可不是那种中看不中用的绢花。那好，赶紧上路，你要多多保重。不行，我要听那句话。听什么话、啊？跟我装傻啊？就我一个人听的那句话啊！快说。哎。上路。嗯。你也保重啊。
拜手下朱婉领了三千军马前来接应。小人参见公主。朱婉不必这样，是景将军派你来的吧？啊，本来师父早就要亲自前来，但大营中事务繁琐，一时不便脱身，所以派小的带了三千人马前来迎接公主。有劳你跟你师父了。其实这里离大营也只不过是一天的路程，你们也太小心了。师傅说，越接近大营就越应该小心，因为离匈奴也更近了。不错，朱婉，小人在。命你带领本部人马，前面开路，并找好今晚宿营地，及早安营扎寨。小人遵令。公主，请。公主，您连日辛苦，早点进帐休息。外面巡查之事，交给小人便是。最后一个晚上，一定不能出事啊！公主放心，我的人马今晚一律不睡觉。也好，只是辛苦你们了。哎，公主，您千万别这样说。小人一切都是听从师父安排的。也好，有什么情况立即向我汇报。是。怎么了？分开几天就寻死觅活的，真是一日不见如隔三秋。哎呀，不是那么回事儿，我梦见粮草被人劫了。行了，谁知道你到底是梦见粮草了，还是梦见他了？照这下去，粮草还没出事儿呢，人就先疯了。我实在是放心不下。都说梦是反的吗？你梦见粮草出事儿，就说明他没事儿，对吧？睡吧，睡吧。但愿如此。按计划分头行事。是。公主，不好了，有匈奴进来了。你妹妹的乾坤，好狠毒！
大人，大人，大人，快，快告诉我妹妹，他们，他们要杀人灭口。大人，大人，大人。是怎么回事？哼，他身为压粮官，玩忽职守，损失军粮，罪不可赦。乾坤大人，景将军，不要妨碍本官公务。走。走百万斤军粮被分大半，一个偏将饿得实在无法忍受，擅自带兵出营抢劫匈奴牛羊，一千多士兵全部被杀，一个都没回来，一千多士兵啊！皇上，刘南玩忽职守，罪不可赦。董房说：“你有何话说？”臣无话可说。关怀恶，微臣在。你的职责何在？禀皇上，微臣得到粮草被烧的消息后，立即派人紧急征粮。现在粮食已全部星爷发往前线，请皇上放心，我军已无粮草之忧了。是吗？是的，微臣敢用脑袋做担保。不该让他去，不该。事情不出，也已经是出了。你别过于忧心了，啊！你放心，刘南虽然已经被关押，但卫青那儿是绝对不会让他受半点委屈的。奇怪，那个王怀恶，之前不是说没有粮草吗？怎么刘南一出事儿，他倒把新的粮草押往前线了呢？这中间是不是有什么计谋啊？我不该让他去，我不该让他去。皇上，我们大获全胜了。匈奴单于被霍去病将军斩首，左右贤王死于乱军之中，浑邪王率领匈奴五万士兵、十万百姓投降于我大汉。好，降我大汉，手末相连，前赴后继。死了多少忠勇将士，经历了多少残酷争斗。如今，终于剿灭匈奴，肃清大漠，北部边患从此消弭。自朕高祖时代的耻辱，也都一雪而了。乾坤子，臣在。你，还有远在边关的卫青等人
，你们是朕的栋梁。戴卫青率领三军班师还朝，朕一定要好好的犒劳所有的前方将士。微臣代前方将士恭谢皇上。皇上，赏赐忠勇。就不能不严惩怯懦，以示鼓励士气，巩固江山。当然，朝堂要务一讲一罚。怎么，乾坤爱卿有话要说？臣参劾刘南，他丧失军粮，涣散军心，险些让我三军溃散。臣已将他先期带回，请皇上重罚。那带刘南上殿。皇上有旨，带刘南上殿臣刘南叩见皇上。刘南，你知罪吗？臣知罪。诸位大臣，对刘南之事，你们有何说道？皇上，臣以为。刘南因父兄之事，一直对皇上怀恨在心，此次故意借敌手烧了军粮，目的就是要报复皇上，阻止我汉军的胜利。此人真是用心歹毒啊！皇上，王大人之言不妥，刘南一向对皇上忠心耿耿，绝无二心。皇上，臣以为王大人所言过于牵强，刘南犯下何罪？应受何刑？应推核事实，绝对不能捕风捉影、随意罗织罪名啊！张大人说的有理，刘南一案应交与张大人详加审理，再做定案。张唐，臣在。刘南一案，朕就交给你了，你要用心审明，禀报于朕。臣遵旨。明妃大人，您就请回吧。东方朔说了，他今天不想见任何人。我就是要跟他说说话，我是怕他憋出病来啊。明妃大人，哦，明大人也在这儿。哦，请将军。大侠，秋姑，让我见见东方兄。恐怕不行，他已经睡了。今天我一定要见到他。大侠有什么要紧的事儿吗？我是来当面向他赔罪的，我没有保护好刘南公主。哎呀，大侠快别这么说，东方朔听了会不答应的。说也奇怪，那晚上，刘南手下的首梁徐罗士兵，竟然会如此疏忽，竟然那么多的蒙面黑衣人闯进了营寨。你说什么？偷营人不是匈奴人？哎，你怎么起来了？快回去躺着。大侠，我问你，那偷营人？难道真的不是匈奴人？我看不像。啊？啊？不是匈奴人，难道是自己人呐？那那些蒙面人，难道就没有一个死伤呢？你们有没有检查过他们的尸首啊？当时我只是担心刘南公主，立即陪她回大营，收拾战场的事，都是乾坤子。我这就去找那个乾坤子。明大人，没用。如果这事儿真是他耍的手段，你就是撬开他的嘴，他也什么都不会吐露的。皇上下朝了。嗯
，皇上，臣妾知道此事不宜多嘴，可一想到刘楠姐姐，臣妾寝食难安啊。张汤已经审明了，军粮被烧一案，应由刘楠和朱婉负起主要责任。那他们该当何罪？